Меня зовут Александр, и вот я со своей супругой Алиной, драгоценной, приехал из города Ижевск. Про служение мы узнали на YouTube-канале. Сначала я узнал, вот, потом съездил сюда сначала один, а потом вот уже приехал с супругой. Вот, и первый раз так получилось, что я билеты купил. Ну, я узнал, что будет школа Еноха, и я сразу купил билеты. То есть это было прям в моменте. И я потом, только когда купил, уже опомнился. И, ну, это для меня было своего рода знамением. И потом вот я приехал сюда на служение. И такого, как здесь, я еще нигде не видел, ну, сам лично не участвовал в таком движении Духа Святого. Я именно этого искал, именно такого движения Духа Святого, именно таких проявлений Духа Святого. Я хотел пережить его любовь, пережить его присутствие, его реальное присутствие осознание реальности Бога. Я мечтал об этом, и вот в итоге приехал на служение, и я это все пережил. Получается, если вспоминать прошлое служение, первый день э, там вызвали тех, кто жаждущий, я вышел, вот за меня пророк помолился, на меня сошел огонь, и сошел такой мир Божий, такая слава была. То есть, ну, такое ощущение, наверное, оно было только в детстве, я помню, в детстве что-то было похожее. Это было что-то из детства, такое счастье, как там, ну, в дом у бабушки, вот такая ассоциация, можно привести такую ассоциацию, было очень хорошо, я очень хорошо спал, но самое интересное началось на втором дне, на прошлом служении, это вот в тот момент начались мои такие очень близкие и сладкие отношения с Господом, на втором дне, получается, на партнерской встрече, ну, вот была партнерская встреча, и я перед ней сидел и думал, нужно ли мне там быть, и было желание внутри, я попросил Господа, я сказал ему, что Господь, если мне нужно здесь стать партнером, то пускай ко мне сейчас со, с их служения, прям ко мне вот подойдет а, кто-нибудь и спросит, хочу ли я быть партнером. И через пять минут или 10 ко мне приходит, подходит сестра с вашего служения, со служением СМ, и спрашивает меня, Александр, ты хочешь стать партнером? Ну, то есть мне все понятно. Я говорю, Господь, аллилуйя. Так быстро ответа я не ожидал. Естественно, я сразу остался на служение партнерское. И э, далее так получилось, что меня посадили по самой середине. То есть в самой середине сначала я сел со всеми, но так получилось, что там сестре сзади не было видно. И меня подвинули, подвинули, я сел в середине в итоге. Для меня это тоже было своего рода знамением. И я верю, что эта рука Господня двигала меня. И вот я прям перед пророком сидел в итоге. Что было дальше? Зашел пророк Михаил, и я сразу же почувствовал присутствие Божье. В атмосфере было электричество, она была заряжена. Я уже сидел и подпрыгивал. То есть, ну, я точно знал, что что-то будет. Я знал, что вот именно сюда меня Господь привел. Было внутреннее свидетельство. Я точно знал, что Господь меня вел именно вот э, в это партнерство, в это служение. Я сидел и ожидал. И вот шла партнерская встреча, подходила к концу, и меня не вызвали. И я думал, ну как так? Ну точно знаю, меня должны вызвать. И в итоге в самом конце уже пророк Михаил показал на меня и сказал, иди сюда, дорогой, выходи. Я понял, вот оно, я вышел. Он сказал, что Господь позвал тебя, чтобы я за тебя помолился. После этого он возложил на меня руки, помолился, я упал. И после этого вообще начал, начали происходить нереальные вещи. На меня сошел огонь Божий, очень сильный огонь Божий наполнил меня. Потом электричество сошло на меня. Огонь переполнял все мое тело, электричество переполняло все мое тело. И настолько сильное было электричество, настолько сильное напряжение внутри. Такая слава, сила Божья была внутри, что я даже почувствовал запах этого электричества. И так я проезжал, наверное, с 10 до часу где-то ночи в этой славе. На следующий день, на третий день служения я переживал очень сильную любовь Божью. Очень сильная была любовь, просто ну, нереальное чувство. Я переживал ее к Богу, переживал ее ко всем кто здесь находится, к служению, к служителям, братьям, к сестрам, которые были здесь. Мне хотелось каждого обнять. Была очень сильная любовь. Это, ну, это, это божественная любовь, я точно знаю, потому что это нереальное чувство. Я его никогда не испытывал. И вот в конце уже третьего дня служения, когда все разъехались, мне настолько было грустно, и мне не хотелось уезжать отсюда, что просто я остался один в номере в своем, и Господь Просто, ну, так сокрушал мое сердце, что я просто рыдал у себя в номере. Потому что, ну, мне не хотелось уезжать. Здесь, здесь присутствие папы, здесь присутствие отца. Я будто бы уезжал из дома отца. Поэтому так было грустно. И 
не хотелось уезжать, в общем, я уже вот с того служения считал дни до следующего служения, до следующей школы Еноха. После первой школы Еноха началась очень сильная активация меня в духовном мире, в общении с Господом. Господь начал говорить ко мне. Я так мечтал, я всегда об этом мечтал и жаждал. И Господь начал говорить ко мне, Он начал говорить мне, ко мне во снах, очень часто во снах, говорить просто ну, в помазании. Как бы вот был один раз так, что я ходил, молился и сошел помазание, и Господь проговорил мне 90 псалом. Это очень сокровенно, это очень, очень свято для меня. И это очень круто, очень благословенно. Появилась сладость в молитве. То есть, если раньше я молился, и как-то это было, то есть, ну, я был один, можно сказать, в молитве. А сейчас я чувствую Божье присутствие. У меня есть осознание того, что Господь со мной, Он слышит мою молитву. И появилась сладость в молитве. Мне нравится пребывать в этом состоянии, нравится пребывать в Божьем присутствии. Поэтому, ну и сердце очень сильно меняется. Сердце, я чувствую, как внутри происходит работа. Очень сильно Господь учит смирению, ну и много чему еще учит. Всю работу Господа не описать словами, но я чувствую, что-то идет расширение, идут изменения. Поэтому это все очень благословенно, аллилуйя. И вот, наблюдая за всем тем, что я переживаю, за всеми моими отношениями с Господом, Моя драгоценная супруга, видя это, она тоже загорелась желанием, она тоже захотела ощущать славу Божию, переживать Его присутствие драгоценное, получать от Него Слово. И вот приехала со мной, и сейчас она поделится тем, что она пережила. И даю слово. Я переживала, получается, неделю. Ну, у меня просто пульсировало сердце, получается. И это происходило неделю, я не понимала, что происходит со мной. И это, получается, вот работал со мной как раз Святой Дух. И, получается, когда прилетели мы сюда, я чувствовала, что что-то будет. Прям чувствовала вот. И когда вот сидела, получается, пророк Михаил меня вызвал. Помолился за меня, я упала. И просто такая стала, ну, даже не описать словами, просто такая мир на душе. И как будто ты не чувствуешь свое тело. И начало просто ну, шевелиться само, само как-то тело. Это было, да, очень приятно. Я, я была такая счастлива, что я наконец-то испытала вот это то, что у меня супруг испытывает. Это просто <laughs> невероятно. На этой школе совсем иные, конечно, переживания. Господь каждый раз по-разному касается. Это удивительно. Он многогранен. Его грани вообще бесконечны. И это круто. На этот раз я пережил такое переживание, никогда такого не переживал. Когда было прославление, вот сегодня утром, меня наполнило, и я вдруг почувствовал, а я почувствовал, что Господь везде вокруг, и я им дышу. И я почувствовал, как я его вдыхаю, и это был огонь. Я вдыхал огонь в себя. И после этого мои легкие наполнились огнем, все мое тело наполнилось огнем. Я понял, что Господь просто, ну, Он везде, Он в атмосфере. Я Его вдыхаю, я дышу им. Потом я увидел э, картинку, там были, было поле с цветами. Это тоже из детства какая-то картинка такая, она приятная. И от нее меня как-то наполнило. И я опять же понял, что и там Господь, и в цветах Господь. Это сердце Господа. И меня так наполнило сильно, такой огонь сошел что я просто, у меня подкосились ноги, и я упал в славе Божьей. Но в какой-то момент я даже думал, что Господь может меня забрать куда-то выше. Вот поэтому такое переживание очень необычное. Однозначно приглашаю всех посетить школу Еноха, потому что это очень благословенное время в присутствии Господа. И три дня, проведенные здесь, они ну, действительно заменяют 30 лет личного познания Господа, потому что здесь очень сильное присутствие Божье. Здесь помазание, которое есть на пророке Михаиле, это очень благословенно. Поэтому однозначно я всем рекомендую посетить школу Ильноха.